मयारी जिंदगी को बुलंद करना हो या फिर आगाही के जरिए अफकार को मुजयन करना हो गैर सरकारी फलाही तंजीम में समाज को मुनजम रखने में रियासत के शाना बशाना है एन जी ओज के अहदाफ तरजीहत और मकासद मालूम होंगे इन्हीं की जुबानी प्रोग्राम सोशल फोरम में सुहेल ताज के साथ असलम प्रोग्राम सोशल फोरम में खुश आमदेद नाजरीन हाल ही में ऑक्सफाम ने एक प्रोग्राम शुरू किया है वुमेन लीडरशिप के हवाले से वुमेन लीडरशिप की क्या अहमियत है ख़वान कैसे लीड करेंगी उनका रोल क्या होगा इस प्रोग्राम के असरात ग्रास रूट लेवल तक कैसे जाएंगे और इसके अगराज व मकासद के साथ फ्यूचर विजन क्या है इस सब पर बात करने के लिए ऑक्सफाम के कंट्री डायरेक्टर मोहम्मद हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर आप 20 साल से सोशल सेक्टर में हैं सबसे पहले जो एक कन्फ्यूजन मेरे अपने माइंड में है यकीन हमारे अपने ना, हमारे नाजरन के माइंड में भी होगी जब ख़वान की बात आती है तो हम उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि ख़वान मर्दों के शाना बशाना हैं और उनके साथ मिल के काम करें क्या ये ज़रूरी है कि कोई औरत मर्दों वाला काम करेगी तो उसके बाद ही वो लीडर कहलाएगी ये ज़रूरी नहीं है कि औरतें मर्दों वाला काम करें लेकिन मर्दों वाला काम करने से कोई बुरी बात नहीं है औरतें ट्रक भी चला लेती हैं बुलडोज़र भी चला लेती हैं और कारपेंट्री का भी काम करते हैं टीचर्स और डॉक्टर्स भी हैं औरतें आर्किटेक्ट्स भी हैं औरतें बात यह है ना कि देखिए अगर किसी भी मुल्क को आप देख लें कोई भी मुल्क देख लें दुनिया में उन्होंने जो मुल्क ने तरक्की जो की है ना उन्होंने बेसिकली तरक्की की है ऑन द ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से इसका मतलब यह है दोनों मर्द और औरतें अब पाकिस्तान में 49 परसेंट रिसेंट सेंसिस के हवाले से कि 49 परसेंट पॉपुलेशन औरतें हैं और अगर हम इस 49 परसेंट पॉपुलेशन को उनकी कैपेसिटी हम बिल्ड ना करें उनको हम वर्क फोर्स में ना शामिल करें उनको हम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में आगे ना लाएं, तो कोई कोई मुल्क बिल्कुल तरक्की कर ही नहीं सकेगा वो तो क्योंकि फिर हम सिर्फ वो 51 परसेंट पर डिपेंडेंट होंगे वो 49 परसेंट जो रिसोर्स है जो एक एसेट पड़ा हुआ है उसको अगर हम आ, सामने नहीं ले आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हाफ हाफ बेक्ड अप्रोच होगा हम सिर्फ यानी एक बाजू दो बाजू के बगैर हम एक बाजू के साथ हम बस काम कर रहे हैं सो द आइडिया के औरतों को सामने लाना औरतों को लीडरशिप पोजीशन में लाना या औरतों को शाना बशाना मर्दों के साथ काम करना या उनको वो हकूक देना उसका बुनियादी मकसद ये है ताकि जिस तरह हमारे दो हाथ हैं दो हाथ बेहतर काम कर सकेंगे पर नस्बत एक हाथ के सर आपने अभी इनिशिएटिव एक आपकी वर्कशॉप भी चल रही है एक मेगा इवेंट आपने लॉन्च किया ये क्या प्रोग्राम था इसके हवाले से कुछ तफसीत बताइए ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और uh, जो पाकिस्तानी नेशनल हमानिटेरियन नेटवर्क है Uh, इन ये हम तीन इदारे मिल के हमने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया और और uh, मुझे उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव आगे चलता रहेगा बेसिकली ये देख रहे कि एमरजेंसी uh, के वक्त या जब कोई खुदा खासा जब कोई आफत आती है कोई जलजला कोई सैलाब वो वहाँ पे uh, उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए वहाँ पे इमदाद पहुँचाने के लिए सबसे बुनियादी जो एलिमेंट है वो है इंफॉर्मेशन डेटा कि जी उनको टेंट्स की ज़रूरत है उस उस गांव को टेंट्स की ज़रूरत है या उस गांव को आ, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है या उस गांव को कुछ आ, कोई जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब तक आप वो इंफॉर्मेशन या डेटा वो कलेक्ट नहीं कर सकेंगे आपके जो रिस्पांस होगा आपका जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो जितना इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है टाइमली फैशन में 
ایکوریٹلی اتنے آپ کا بہتر رسپانس ٹائپ ہوگا تو جب کسی قسم کی جب آفت آتی ہے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں اس اس آفت کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں عورتیں اور بچے اور بوڑھے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جی ان سے انفارمیشن لینا سب سے زیادہ اور سب سے اہم ہوتا ہے تاکہ فل وقت ہم انفارمیشن لے کے وہ پھر افیکٹولی ہم وہ رسپونڈ کر سکیں اب ہمارے جو ماشاء اللہ جو کلچر ہے اور جو جس طرح ہماری سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے کسی اجنبی مرد کا جانا کسی گاؤں میں یا کسی کی گھر اور ان کے عورتوں سے پوچھنا کہ جی اس زلزلے کی وجہ سے یا اس سیلاب کی وجہ سے یا اس طوفان کی وجہ سے آپ پہ کیا اثر ہوا ہے اور آپ کو کس چیزوں کی ضرورت ہے وہ مناسب نہیں ہے وہ گاؤں والے بھی برادری والے بھی اور سوسائٹی بھی یہ مناسب نہیں سمجھتے کوئی غیر مرد کسی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے سوال جواب پوچھا جائے کہ جی آپ کی کیا نیڈس ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی خاتون اگر وہ اجنبی خاتون بھی ہو وہ آ کے کسی خاتون کے ساتھ بات کر لے دیٹ از ایکسیپٹیبل تو بیسٹ ہم نے یہی پھر سوچا ہے کہ دیکھیں نیڈ اسیسمنٹ کے وقت ہمارے پاس ٹرینڈ فیمیل اسٹاف ہونا چاہیے ایٹ پروونشل لیول ڈسٹرکٹ لیول تاکہ وہ جب بھی کوئی کرائسس ہو ان کو ہم بھیجیں مردوں کی ٹیمس کے ساتھ تاکہ مرد مردوں کے ساتھ بات چیت کر لیں اور انفارمیشن گیدر کر لیں اور خواتین خواتین کے ساتھ بیٹھ کے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انفارمیشن گیدر کر کے تاکہ ایک کمپلیٹ پکچر سامنے آ جائے کہ جی اس گاؤں میں یا اس علاقے میں اس آفت کی وجہ سے یہ یہ چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ حکومت پاکستان آئی این جی اوز این جی اوز سارے مل کے رسپونڈ کر سکے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیونکہ جس طرح اسٹرکچر بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا جو نظریہ وہاں پہ عورتیں ہی زیادہ سامنے نہیں آتی تو جب نیڈ اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں تو وہ صرف ففٹی پرسینٹ انفارمیشن ہمیں ملتی ہے باقی ففٹی پرسینٹ نہیں ملتی کیونکہ عورتوں پہ ایکسیس کا ایشو بنتا ہے تو بنیادی مقصد اس ٹریننگ کا یہ ہے اور اس جو آپ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم فیمیل لیڈرشپ ڈیولپ کریں ایگزٹنگ آرگنائزیشن سے این ڈی ایم اے سے آئی این جی اوز این جی اوز میں جو بھی خواتین اور اور لڑکیاں ہیں جو اس کام میں انوالوڈ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے ان کو ٹریننگ دی جائے ان کو وہ اسپیسیفک ٹولز اور انفارمیشن دی جائے تاکہ وہ جا سکیں گاؤں میں جا سکیں ان آفت زدہ علاقوں میں انفارمیشن گیدر کر سکیں خواتین سے اور بچیوں سے اور بچوں سے تاکہ وہ اسیسمنٹ مکمل پکچر بن جائے تاکہ ہمارے رسپانس بہتر سے بہتر ہو بنیادی طور پر یہ جو پروگرام ہے یہ این جی اوز کی خواتین کے لیے ہی ہے اس میں عام خواتین جو علاقے کی ہیں وہ نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی نہیں اینی ون کین پارٹیسپیٹ آئی مین یہ صرف ابھی تو فی الحال ہم نے شروعات میں ہم نے انہی خواتین کے ساتھ کیا یہ ٹریننگ دے رہے ہیں جو پہلے ہی اس عملے میں نہ انوالوڈ ہیں جو پہلے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی زیادہ کیپیسٹی امپروو کی جائے ورنہ گورنمنٹ کے بھی لوگ موجود ہیں جس طرح کل آپ نے دیکھا گورنمنٹ کے بھی لوگ پرزنٹ تھے ہال میں این جی اوز کے بھی تھے انٹرنیشنل این جی اوز کے بھی لوگ موجود تھے میڈیا والے بھی موجود تھے اب تاکہ یہ ٹریننگ از اوپن فار اینی باڈی جو اویلیبل ہو سکیں ایٹ دا ٹائم آف اے ڈیزاسٹر ٹو تاکہ وہ جا سکیں ایکسکیوز می گاؤں میں یا دور دراز علاقوں میں اور انفارمیشن گیدر کر سکیں اور پرووائڈ کر سکیں کہ یہ یہ انفارمیشن ہے اس کو ایسے اینالائز کر کے پرزینٹ کریں کہ جی یہ چیزیں ضرورت ہیں اس اس علاقے میں ہمیں ایڈیشنلی یہ چاہیے کیونکہ 
مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں تو اور عورتیں خاص طور پہ وہ علاقائی زبان زیادہ بولتے ہیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے فیمیل لیڈرز ہیں وہ علاقائی زبان بولیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کر سکیں ان خواتینوں کے خواتین کے ساتھ ان بچیوں کے ساتھ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ایکوریٹ انفارمیشن لے سکیں ان آڈر ٹو رسپونڈ افیکٹیولی کرائسس سچویشن کی آپ نے بات کی ہم نے دیکھا کہ جیسے سپٹمبر میں ہمارے ہاں زلزلہ آیا تھا کافی نقصان ہوا تو سب سے میجر پرابلم جو فیس کرنا پڑا وہ وہاں تک پہنچنا تھا ٹرانسپورٹیشن تھی موبلٹی تھی وغیرہ وغیرہ تو اس میں خواتین کو کیسے وہاں پہ پہنچایا جائے گا جب کہ روڈز بلاک ہو جائیں گے یا اس طرح کے پرابلمس ہوں گے تو کیا وہ ان کو اس قسم کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ پہنچ سکیں یہ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا ہم ہمارا بیسکلی پلان یہ ہے کہ ایونچولی ہر خواہش تو میری یہ ہے کہ ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ٹرینڈ خاتون موجود ہو جو ہمیں انفارمیشن اور ڈیٹا دے سکے جو گورنمنٹ کو انفارمیشن اور ڈیٹا دے سکے جب کوئی آفت سر پہ آتی ہے اگر گاؤں گاؤں تک پاسبل نہیں ہے ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ ٹرینڈ گورنمنٹ امپلائیز یا ٹرینڈ این جی او والے وہ اویلیبل ہوں تاکہ جب کوئی جس جگہ میں کوئی اگر زلزلہ آ جائے فار ایگزامپل وہ اگر وہ خود وہ خود وہاں سے پھر پہنچ سکیں کیونکہ وہ پھر زیادہ قریب ہوں گے بنسبت کسی شہر سے جا کے وہ اس تحصیل تک پہنچنے کے لیے اگر اس تحصیل میں یہ ٹرینڈ خواتین موجود ہیں وہ پھر آسانی سے پہنچ سکیں گے اگر وہ پہنچ نہیں سکتے اگر وہ سڑک ٹوٹ گئی یا پل تباہ ہو گیا تو ایٹ لیسٹ کوئی کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ ہو سیل فون کے ذریعے یا کسی اور طریقے کمیونیکیشن کا تاکہ وہ انفارمیشن پھر بھی لے سکیں عورتوں سے کہ جی اس زلزلے کی وجہ سے آپ پہ کیا کیا امپیکٹ ہوا ہے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں کتنے وہاں پہ عورتیں ہیں جو پریگنٹ ہیں کتنے عورتیں وہاں پہ جو ابھی جو بیمار ہیں تاکہ اس اس حساب سے رسپانس حکومت پاکستان اور این جی اوز اور یو این ایجنسیز ایکوریٹلی رسپانس کر سکے اس ٹریننگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کیا اس کا میکنزم ہوتا ہے کیا ٹریننگز دی جاتی ہیں ایسے اسٹاف کو ایسے اسٹاف کو بیسکلی ٹریننگ ہم جو دیتے ہیں وہ سیناریوز ہم کریٹ کرتے ہیں سیناریو جس طرح اگر کوئی کوئی ماڈیول ہے کہ اگر زلزلہ آ جائے تو زلزلے آتے وقت کے کیا کیا چیزوں کی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں پہلے دیکھنا چاہیے نا کہ اگر وہ بلڈنگ ان سیف ہے اس بلڈنگ میں پناہ نہ لیں باہر آ جائیں تاکہ کھلے آسمان کے نیچے رہیں تاکہ کوئی چیز آپ پہ گرے نہ اگر سیلاب کا سچویشن ہو تو آپ کسی اونچی جگہ پہ آپ پناہ پہرے لے لیں تاکہ وہ پانی سے آپ آپ بچ سکے تو ہر ایک سیناریو کے ساتھ ڈفرنٹ نیڈز اور ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جب زلزلہ آتا ہے لوگوں پہ مختلف اس کا امپیکٹ ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے اس کا مختلف امپیکٹ آتا ہے جب خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی آگ لگ جائے اس کا امپیکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے لوگوں پہ کمیونٹی پہ گھر والوں پہ تو اس 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 وجہ سے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مختلف ہم یہ سیناریوز کریٹ کرتے ہیں پھر اس سیناریوز میں پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں اب ہم کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں کیا کیا پرابلمس پیش آ سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم گروپس بنا لیتے ہیں جو گاؤں والے ہوتے ہیں گروپس بنا لیتے ہیں ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے رسپانس رسپانس والے ہیں کوئی ہم گروپس بنا لیتے ہیں جو این جی اوز اور میڈیا والے ہوتے ہیں تاکہ پھر ہر ایک اپنا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے ہر ایک اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے تو وہ پھر رول وہ پورا ادا کر سکے وہ سمجھ سکے کہ جی اگر ہم نے میڈیا کو انفارمیشن دینی ہے تو وہ انفارمیشن ٹائملی اور ایکوریٹ مل جائے اگر وہاں پہ دو سو لوگ افیکٹیڈ ہیں ہم دو لاکھ تو نہ کہیں نا 
یا ہم بیس تو نہ کہیں تاکہ کیونکہ فالس انفارمیشن دینا وہ بھی بہت نقصان دہ ہے تو اگر دو سو لوگ وہاں پہ افیکٹڈ ہے ان دو سو لوگوں میں سے دس فیصد پریگنٹ ویمن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو مل سکے ساروں کو تاکہ وہ پھر اپنا رسپانس اپنا جو طریقہ کار ہے امداد پہنچانے کا طریقہ کار اس اس طرح ایڈجسٹ کر سکے اگر کوئی عام فرد یا عورت اس پروگرام کے ذریعے سننے کے بعد وہ چاہے کہ یہ اس پروگرام کا حصہ بن سکے تو اس کو کیا کرنا ہوگا وہ آئی مین ان کو کوئی زیادہ کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا وہ یا کوئی جو لوکل ان کے این جی اوز ہیں پاکستانی آرگنائزیشنز ان کے ساتھ رابطہ کر لیں ان سے پوچھا جائے کہ جی میں نے یہ ڈیزاسٹر رسپانس اور نیڈ اسیسمنٹ کی لیڈرشپ ٹریننگ میں نے لینی ہے گورنمنٹ آف پاکستان این ڈی ایم اے جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ان کے پروونشل آرمز ہیں پی ڈی ایم ایز ہیں ڈسٹرکٹ لیول تک بھی ان کے دفاتر ہیں وہاں جا کے ان سے مل لیں اپنا ٹائم والنٹیئر کر لیں اپنا اپنا نام ان کو دے دیں کہ جی ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف اے ڈیزاسٹر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں ہمیں کوئی ٹریننگ دے دیں اگر وہ ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں یا ان میں کوئی نرسنگ کی کوئی ٹریننگ ہے یا کسی قسم کی کوئی ٹریننگ ہے تو وہ پھر ہم اس اس کو مزید آگے لے جا سکتے ہیں پلس آف کورس جس طرح میں نے کہا کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جس طرح آپ کے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے کہ جی ہم انوالو ہونا چاہتے ہیں ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ ٹریننگ دی جائے اور پھر اوبیسلی آپ پھر خود بھی ان کو آ کر سکتے ہیں یا پھر آپ این ڈی ایم اے یا آکسفیم یا اس قسم کے اداروں کے ساتھ ان کو آپ ان کو کانٹیکٹس دے سکتے ہیں سر ایک تو لیڈرشپ آپ نے خواتین کی بات کی اس ڈیزاسٹر میں اسٹیک ہولڈرس کون سے ہوتے ہیں جو ڈیٹا کلیکشن میں یا آپ کی مدد کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں پرنسپلی اسٹیک ہولڈر از دا گورنمنٹ آئی مین ڈیٹا کلیکشن کیونکہ سب سے زیادہ ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے کہ جی ان کے پاس پاپولیشن تحصیل لیول پہ تحصیل دار کے پاس فگرز ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ کتنے اس علاقے کی پاپولیشن کیا ہے مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں کون کون سے قبائل ادھر رہ رہے ہیں کون کون سے یعنی کتنے بچے ہیں کتنے اسکول ہیں کتنے ہاسپٹلز ہیں کتنے ہیلتھ یونٹس ہیں یہ ڈیٹا سارا گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے اور دیٹ از دا پرنسپل اسٹیک ہولڈر تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہم وہ اس ڈیٹا کے ایکسیس کریں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے منصوبہ بنائے کہ اب ہم رسپانس کیسے کریں لیکن اس ڈیٹا کو کبھی کبھی ویریفائی بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اگر فار ایگزامپل زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے جب کوئی میلے کا وقت ہے جب میلے کے وقت میں زیادہ تر لوگ زیادہ آ جائیں گے اس تحصیل میں اس علاقے میں یا اگر ہارویسٹنگ کا ہے یا اگر کوئی کوئی فصل کو کاشت کرنا ہو تو اس وقت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں ایز لیبرز ایز مائگرنٹ ورکرز تو وہ پھر پاپولیشن کا نمبر چینج ہو جاتا ہے کہ اگر دو سو لوگ ہیں اس گاؤں میں لیکن اس وقت میلہ لگا ہوا ہے اور دور دراز علاقے سے اور لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ دو سو سے چھ سو لوگ ہو سکتے ہیں تو اس وقت پھر گورنمنٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ جی کیا ایونٹس ہو رہے ہیں تاکہ اس حساب سے ہم پھر دیکھ سکیں کہ کیا کیا ضرورت ہے کتنی امداد امداد پہنچائی جائے تو پرنسپل اسٹیک ہولڈر گورنمنٹ ہے دوسرا پھر آبویسلی اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے کہ جو اس علاقے کے رہنے والے تاکہ پھر ان کو انفارمیشن مل مل جائے کہ جی ہم ہمیں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ یہ اتنی آبادی ہے اتنے اسکول ہیں اتنے اسکول کے بچے اتنے اتنے ٹیچرز ہیں اتنے ہیلتھ ورکرز ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ آیا درست ہے یا غلط ہے پھر دے آر دا سیکنڈ کی اسٹیک ہولڈرز ان دس اور پھر تھرڈ جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ تو آف کورس جو ادارے جو امداد دینے والے ادارے ہیں تاکہ ان کو ان کو پتہ چلے کہ جی یہاں پہ دو سو ہسپتال ہیں یا دو سو ہیلتھ کلینکس ہیں 
یا دو سو یعنی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں تو اس حساب سے اتنا اتنا امداد اور یہ یہ اس قسم کے امداد کی ضرورت پڑے گی ان کو ٹھو پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایریاز ڈیسازٹر کے حوالے سے نمائع ہیں مثال کے طور پر شمالی علاقہ جات میں زیادہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ وہاں پہ ارت کو ایک سائیں گے پنجاب کے علاقوں میں فلٹس وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسے کون سے کام ہیں جو کہ ہوم ورک کے طور پر پہلے سے کیے جاتے ہیں آپ کی طرف سے اور کون سے کام ہیں جو کہ ڈیزاسٹر کے وقت جس طرح خواتین لیڈرز کو آپ تیار کر رہے ہیں وہ کیے جاتے ہیں ویری گوڈ قویشن ہر ڈسٹرکٹ یہ حکومت پاکستان کا قانون ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کا ایک ڈیزاسٹر پرپیرنس پلان ہے کہ اس ڈیزاسٹر پرپیرنس پلان میں تمام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ہیلتھ منسٹری ریونیو والے ایڈوکیشن ٹرانسپورٹ جو بھی آپ منسٹری سمجھیں گے نا وہ ایگریکلچر والے ہر کوئی شامل ہوتا ہے اور جو اس علاقے کے جو لوگ ہیں اگر وہاں پہ انجیوز کام کر رہے ہیں انجیوز والے مدارس آئی انجیوز یو این والے سارے مل کے اس ڈسٹرک کا ڈیزاسٹر پرپیرنس پلان بناتے ہیں اور وہ پھر وہ پلان جب بن جاتے ہیں ہر ایک ہر ایک کا پھر الیدہ الیدہ رول اور رسپانسیبیلٹی ہوتی کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے جب کوئی آفت آ جائے ریونیو والوں نے یہ کرنا ہے ہیلتھ منسٹری والوں نے یہ کرنا ہے ہیلتھ وہ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے یہ کرنا ہے جو ویٹنری والے ہیں انہوں نے یہ کرنا ہے تو وہ بقاعدہ پورا ایک کمپریہنسیو ڈاکیمنٹ بنا ہوتا ہے پھر جب تو پھر اس پہ پھر وہ ایکشن شروع ہو جاتا ہے وہ اس ڈاکیمنٹ میں ارلی وارننگ کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ جس طرح فور اگزامپل آپ نے کہا جس طرح پنجاب اور سندھ میں سلاب کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ سلاب تو کوئی اگر جو سندھ اور پنجاب میں جو سلاب آتے ہیں وہ گریجول آتے ہیں پہلے کے پی میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کے پی کے بعد پھر پنجاب میں آتے ہیں پنجاب کے بعد پھر سندھ میں وہ دریا جو ہی پانی ان میں بڑھتا جاتا ہے اس کا پھر اثر پڑتا جاتا ہے تو وہ پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیزاسٹر پلان کے تحت کہ جب سکھر میں وہ پانی پہنچ رہے ہیں اس سے ہفتہ دس دن پہلے ان کو اطلاع دی جا سکتی ہے کہ دیکھیں ابھی چار سدہ سے یہ پانی گزرا ہے ابھی دو چار پانچ دن بعد ابھی سکھر پہنچے گا یہ پانی اوویسلی سکھر پہنچنا ہے نا اس نے تو اس وقت پھر لوگوں کو ان علاقوں کو جو وہ دریا کے قریب قریب جو گاؤں ہیں ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ جی اب آپ یہاں سے نکل جائیں یا کیوں اور جا کے آپ بنا لے لیں کیونکہ یہ سلاب کا پانی آنے والا ہے زلزلہ انفورچنیٹلی اتنا ہمیں ٹائم نہیں دیتا تو ٹو وارننگ کا وہ سائنسدان اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جتنا ارلی وارننگ مل سکے زلزلے سے لیکن عام طور پہ زلزلے سے بہت ہمیں بہت کم ٹائم ملتا ہے لیکن اس کا جو پلان ہوتا ہے کہ جی آپ اس قسم کے گھر بنائیں اس قسم کے آپ آپ کے بلڈنگز ہونے چاہیے جو تھوڑے سے زلزلے کو برداشت کر سکے تو اس طرح پھر آپ آپ کی جو آرکیٹیکس ہیں جو جو لوکل آتھارٹیز ہیں وہ پھر اس قسم کے بلڈنگز بناتے ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑا سا زلزلے کو برداشت کر سکے لیکن یہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ ارلی وارننگ سسٹم مل جائے اور تاکہ لوگ سب سے پہلے بنیادی کام تو یہ نا کہ جان بچ جائے that is the most important element کہ باقی اگر فصلیں خراب ضائع ہو جائیں جانور اگر مر جائیں وہ تو گھر اگر تباہ ہو جائے وہ علیدہ بات ہے انسانی جان is the most important باقی چیزیں تو واپس آ سکتی ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ early warning اور disaster preparedness یہ دو بہت بنیادی elements ہیں اور جو اس training کے بھی elements ہیں کہ جی آپ کو جتنا بھی information پہلے مل سکے 
تو وہ آپ جلد جلد سے جلد لوگوں کو پہنچا دیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کوئی پندرہ بیس سال پہلے ایک تربت میں بہت تباہی کن سائیکلون آیا تھا اور تربت کے لوگ جس طرح آپ جانتے ہیں وہ کافی شارجہ اور دبئی میں کام کرتے ہیں وہ لوگ تو وہاں کے محکمہ موسمیات نے ان کو بتا دیا تھا شارجہ میں کہ یہ سائیکلون ڈیولپ ہو رہا ہے عربین سی میں اور یہ پاکستان کی طرف اس کا رخ ہے اور یہ تربت کو ہٹ کرے گا وہاں سے لوگوں نے سیل فون پہ اپنے گاؤں اور اپنے رشتداروں کو فون کیا کہ جی شارجہ کی خبروں میں آ رہا ہے کہ ایک سائیکلون آ رہا ہے تربت کی طرف تو آپ پلیز اپنے آپ کو بچا دیں اینڈ دیٹ واز دا کیس وہاں پہ جانی نقصان بہت کم ہوا باقی نقصان انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہوا تھا لیکن جانی نقصان بچ گیا تو ان سے جب ہم نے پوچھا جب آکسائم نے جا کے وہاں پہ رسپانس کیا ان سے پوچھا کہتے ہیں مجھے تو شارجہ سے فون آیا تھا کہ جی میرے میرے بھانجے کا فون آیا تھا میرے بھتیجے کا فون آیا تھا کہ جی ہم نے یہاں پہ ٹی وی پہ دیکھا کہ یہ سائیکلون آ رہا ہے تو وہاں سے آپ آپ نکل جائے تو ارلی وارننگ اور پریپیئرنیس بہت اہم ہوتے ہیں اور یہی بنیادی پلرز ہیں ہماری ٹریننگ کے سر ہم نے دیکھا کہ ڈیزاسٹر میں این جی اوز میجر اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں خیمے وہ دے رہے ہوتے ہیں کھانا وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ڈسٹرکٹ لیور لیول پر جو پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ کو کتنا حصہ دیا گیا ہے کیا اس پلان میں این جی اوز یا آکس فارم یا کسی کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اتنا رول پلے کریں گے اور اتنا گورنمنٹ پلے کرے گی دیکھیں نا میجر اسٹیک ہولڈر تو جس طرح پہلے کا گورنمنٹ آف پاکستان کیونکہ اس سارے رسپانس کا کوآڈینیشن بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نہ ہونا کہ دس وہاں پہ ادارے ہیں دس کے دس چاول لے کے آ جائے یا دس کے دس خیمے لے کے آ جائے پھر تو تو کوآڈینیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اور وہ گورنمنٹ کے پاس وہ کنٹرول دیں گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اس نے چاول پہنچانے اس نے خیمے پہنچانے اس نے میڈیکل سپلائز پہنچانے ہیں اس نے جو جانوروں کی مدد کرنی ہے تو وہ پھر ہر ایک کو وہ رول اور رسپانسبلٹی جس طرح ان کی کیپیسٹی ہے جس طرح ان کا مینڈیٹ ہے جس طرح ان کے یعنی ایکسپیرینس ہے اس کے تحت اس ادارے کو یا اس آرگنائزیشن خواہ یو این او ایجنسی ہو خواہ آئی این جی او ہو خواہ لوکل کوئی ادارہ ہو اس کو اس حساب سے وہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ دو سو خیمے آ گئے ہیں تو پھر گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ دو سو خیمے آپ ادھر پہنچا دیں یا ادھر پہنچا دیں کیونکہ ان کے پاس یہ کوآڈینیشن اور انفارمیشن موجود ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ کہاں سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے تو جہاں تک رسپانس کا ہے جی این جی اوز والے بالکل سامنے آئے ہوتے ہیں لیکن شانہ بشانہ گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں باقی جو عام شہری بھی ماشاء اللہ پاکستان کے عام شہری بھی پہنچ جاتے ہیں امداد اور مدد کے لیے تو پھر ہم ہم سارا ان اس ان تمام باڈیز کو کوآڈینیٹ کرنا بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے اور وہ ٹاسک بیسکلی گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو جائے یا ایک جگہ صرف امداد نہ پہنچے اور باقی جگہ محروم رہ جائے تو اس لیے یہ کوآڈینیشن کا رول بہت اہم رول ہوتا ہے ہم نے ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی بات کی وومن کے رول کے حوالے سے بھی بات کی آپ یہاں ہیں اپرچونیٹی میں لوں گا تھوڑا سا آکس فرم کا بھی انٹروڈکشن کروائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کون کون سے پروگرامس ہیں جس پہ آکس فرم کام کر رہا ہے بہت شکریہ آکس فرم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں نائنٹین سیونٹی تھری سے ہم کام کر رہے ہیں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غربت غربت کا خاتمہ دیٹ از آور مین پرنسپل اینڈ ویژن ہمارے جو منصوبے ہیں وہ مختلف منصوبے ہیں کوئی منصوبے ہیں جس طرح جس طرح آپ نے ابھی دیکھا تربیت کا کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کا عورتوں کا بچوں کا یوتھ کے ساتھ ہم بہت کام کرتے ہیں ابھی موجودہ وقت ہم لیا اور جام شورو میں جو نوجوان ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں لائف اسکل کی ٹریننگ دے رہے ہیں 
تاکہ وہ بہتر سے بہتر اپرچونیٹی ان کو ملے تاکہ وہ کوئی صاحب روزگار ہو جائے سیم ٹائم ہم عورتوں کے ساتھ کافی کام کرتے ہیں اب آٹھ مارچ آ رہا ہے جو عالمی دن ہے عورتوں کا تو عورتوں کو اور بچیوں کو روزگار کے اپرچونیٹیز کیسے ملیں ان کی کیا کیپیسٹی بلڈ کی جائے عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں وہ حقوق کیسے وہ اپنا پورا کریں انفارچونیٹلی پاکستان میں ایشوز ہوتے ہیں کہ وائلنس ہوتا ہے عورتوں پہ تو وہ پھر قانون کو کیسے یعنی جو قوانین ہیں عورتوں کے حق میں ان کو کیسے وہ سامنے لا کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کر سکے پھر بڑا کام ہے ہمارا اس پہ واٹر گورننس پہ پانی کی پاکستان میں یعنی اتنے بڑے بڑے دریا ہیں لیکن کوئی علاقے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے اور وہ قلت بیسکلی مینجمنٹ کی وجہ سے ہے یہ نہیں کہ کم پانی ہے ملک میں تو وہ واٹر گورننس کے بھی ہمارے پروگرامس ہیں سندھ میں تاکہ جو فار ایگزامپل جو سب سے جو کنال ہے اس کے جو سب سے اینڈ میں کاشتکار ہے اس کو بھی اتنا ہی پانی ملے جو کنال کے ہیڈ پہ جو فارمر بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور ایشو ہے اور پاکستان میں اس کا بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے تو کلائمیٹ چینج پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ٹیکس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ٹیکس بیس ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس دیں کیونکہ جب تک وہ ٹیکس لوگ نہیں دیں گے حکومت کے پاس یعنی انکم نہیں آئے گی تاکہ وہ پھر اپنے سوشل پروگرامس کر سکے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو منصوبے بنائیں اس ٹیکس کے پیسوں کے ساتھ وہ منصوبے ایسے بنیں جو غریبوں کی مدد کرے تو اس قسم کے ہمارے کئی پروگرامز ہیں جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین محمد حسن صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے نہ صرف یہ بتایا کہ خواتین ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اپنا کیا کردار ادا کرتی ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈیزاسٹر کن علاقوں میں کس قسم کے ہوتے ہیں اور وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے کس قسم کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے کیسے امداد پہنچائی جاتی ہے اور اس میں سب سے اہم کام ڈیٹا کا ہوتا ہے جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے قریبی این جی اوز سے یا اس طرح کے کسی فلاحی تنظیم سے رابطہ کر کے کچھ تھوڑی سی ٹریننگ حاصل کریں تاکہ آپ کی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کی قیمتی جان بھی بچ سکے آج کے لیے اتنا ہی سہیل تاج کو اجازت دیجیے اللہ نگبان